Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Добрый день, прошу вас. Добрый день, уважаемые депутаты Федерального Собрания, сенаторы, депутаты Госдумы, уважаемые граждане России. С сегодняшним посланием я выступаю в сложное, мы все об этом хорошо знаем, рубежное для нашей страны время. В период кардинальных, необратимых перемен во всем мире важнейших исторических событий, которые определяют будущее нашей страны и нашего народа. Когда на каждом из нас лежит колоссальная ответственность. Год назад ради защиты людей на наших исторических землях, для обеспечения безопасности нашей страны, для ликвидации угрозы, которая исходила от неонацистского режима, сложившегося на Украине после переворота 2014 года, было принято решение о проведении специальной военной операции. И мы шаг за шагом, аккуратно и последовательно будем решать стоящие перед нами задачи. Начиная с 2014 года Донбасс сражался, отстаивал право жить на своей земле, говорить на родном языке. Боролся и не сдавался в условиях блокады и постоянных обстрелов, нескрываемой ненависти со стороны киевского режима, верил и ждал, что Россия придет на помощь. Между тем, и вы это хорошо знаете, мы делали все возможное, Действительно, все возможное для того, чтобы решить эту проблему мирными средствами. Терпеливо ввели переговоры о мирном выходе из этого тяжелейшего конфликта. Но за нашей спиной готовился совсем другой сценарий. Обещание западных правителей, их заверение о стремлении к миру на Донбассе обернулось, как мы теперь видим, подлогом, жестокой ложью. Они просто тянули время, занимались крючкотворством, закрывали глаза на политические убийства, на репрессии киевского режима против неугодных, на издевательства над верующими. Все больше поощряли украинских неонацистов на террористические действия на Донбассе. В западных академиях и училищах натаскивали офицерский состав националистических батальонов, поставляли оружие. И хочу особо подчеркнуть, что еще до начала специальной военной операции велись переговоры Киева с Западом о поставках на Украину и систем ПВО, и боевых самолетов, и другой тяжелой техники. Помним мы и о потугах киевского режима заполучить ядерное оружие. Ведь говорили об этом публично. США и НАТО ускоренно разворачивали у границ нашей страны свои армейские базы, секретные биолаборатории. В ходе маневров осваивали театр будущих военных действий, готовили подвластный им киевский режим, порабощенную ими Украину к большой войне. И сегодня признаются об этом, они же признаются об этом публично, открыто, не стесняясь. Они словно гордятся, упиваются своим вероломством, называя и минские соглашения, и нормандский формат дипломатическим спектаклем, блефом. Получается, что все то время, когда пылал Донбасс, когда лилась кровь, когда Россия искренне, я хочу это подчеркнуть, именно искренне стремилась к мирному решению, они играли на жизни людей, играли, по сути, как говорят в известных кругах, крапленными картами. Этот отвратительный метод обмана уже не раз был опробован и раньше. Также бессовестно, двулично они вели себя, разрушая Югославию, Ирак, Ливию, Сирию, от этого позора никогда им не отмыться. Понятие чести, доверия, порядочности не для них. За долгие века колониализма, диктата, гегемония они привыкли, что им все позволено, привыкли плевать на весь мир. Оказалось, что также пренебрежительно, по-господски они относятся и к народам своих собственных стран. Их-то они ведь тоже цинично обманули баснями 
или обманывали баснями о поиске мира, о приверженности резолюциям Совета Безопасности ООН по Донбассу. Действительно, западные элиты превратились в символ тотальной, беспринципной лжи. Мы твердо отстаиваем не только свои интересы, но и нашу позицию о том, что в современном мире не должно быть деления на так называемые цивилизованные страны и все остальные. Что необходимо честное партнерство, в принципе, отрицающее любую исключительность, тем более агрессивным. Мы были открыты, искренне готовы к конструктивному диалогу с Западом. Говорили, настаивали на том, что и Европа, и весь мир нуждаются в неделимой, равной для всех государств системе безопасности. И много лет предлагали нашим партнерам вместе обсудить эту идею, работать над ее реализацией. Но в ответ получали невнятную либо лицемерную реакцию. Это что касается слов. Но были и конкретные действия. Это расширение НАТО к нашим границам, создание новых позиционных районов противоракетной обороны в Европе и Азии. Зонтиком решили прикрыться от нас. Это развертывание военных контингентов, причем не только у границ России. Я хочу подчеркнуть, да, собственно говоря, это хорошо всем известно, ни у одной страны в мире нет такого числа военных баз за рубежом, как у Соединенных Штатов Америки. Их сотни, я хочу это подчеркнуть, сотни баз по всему миру. Вся планета утыкана. Достаточно только взглянуть на карту. Весь мир был свидетелем того, как они выходили из фундаментальных соглашений в сфере вооружения, включая договор о ракетах средней и меньшей дальности. В одностороннем порядке разрывали основополагающие соглашения, поддерживающие мир на планете. Но зачем-то они это ведь делали. Ничего просто так не делают они, как известно. И, наконец, в декабре 2021 года мы официально направили в США и НАТО проекты договоров о гарантиях безопасности. Но по всем ключевым, принципиальным для нас позициям получили, по сути дела, прямой отказ. Тогда окончательно стало понятно, что отмашка на реализацию агрессивных планов дана. И останавливаться уже они не собираются. Угроза нарастала, причем с каждым днем поступающая информация не оставляла сомнений, что к февралю 2022 года все было готово для очередной кровавой карательной акции на Донбассе, против которого, напомню, киевский режим еще в 2014 году бросил и артиллерию, и танки, и самолеты. Мы все хорошо помним картинки, когда с воздуха наносили, наносили удары по Донецку. Наносили авиаудары по, по, не только по нему, но и по другим городам. В 2015 году они вновь предприняли попытку прямой атаки на Донбасс, при этом продолжая блокаду, обстрелы, террор в отношении мирных граждан. Все это, напомню, полностью противоречило принятым Советом Безопасности ООН соответствующим документам и резолюциям. Полностью. Все делали вид, что ничего не происходит. Я хочу это повторить. Это они развязали войну. А мы использовали силу и используем, чтобы ее остановить. Те, кто планировали новую атаку на Донецк, на Донбасс, на Луганск, четко понимали, что следующая цель – это удар по Крыму и Севастополю. И мы это знали и понимали. А сейчас о таких далеко идущих замыслах в Киеве тоже говорят в открытую. Ну, раскрылись. Раскрыли то, что мы и так хорошо знали. Мы защищаем жизнь людей, свой родной дом. А цель Запада – безграничная власть. Он уже потратил более 150 миллиардов долларов на пособничество и вооружение киевского режима. Для сравнения, по данным Организации экономического сотрудничества и развития, на помощь беднейшим государствам мира страны «семерки» выделили за 2020-2021 годы порядка 60 миллиардов долларов. Понятно, да? На войну 150, а беднейшим странам, о которых якобы постоянно заботятся, 60. Да еще под известные требования покорности со стороны стран-получателей этих денег – и где же все разговоры о борьбе с бедностью, об устойчивом развитии, об экологии? Куда все делось? Куда все подевалось? При этом поток денег на войну не уменьшается.
также не жалеют средств на поощрение смут и переворотов в других странах, причем, опять же, по всему миру. На недавней конференции в Мюнхене звучали бесконечные обвинения в адрес России. Складывается впечатление, что это делалось лишь для того, чтобы все забыли, что натворил так называемый Запад за последние десятилетия. А это они выпустили джины из бутылки. Целые регионы погрузили в хаос. По оценкам самих американских экспертов, в результате войн, хочу обратить на это внимание, не мы придумали эти цифры, американцы сами дают. В результате войн, которые развязали США после 2001 года, погибло почти 900 тысяч человек. Более 38 миллионов стали беженцами. Все это они сейчас просто стереть из памяти человечества, делают вид, что ничего не было. Но этого в мире никто не забыл и не забудет. С людскими жертвами и трагедиями никто из них не считается. Потому что на кону стоят, конечно, триллионы, триллионы долларов. Возможность и дальше обкрадывать всех, прикрываясь словами о демократии и свободах, насаждать неолиберальные, тоталитарные по своему сути ценности. Навешивать ярлыки на целые страны и народы, публично оскорблять их лидеров. Подавлять инакомыслие в своих собственных странах, создавая образ врага, отвлекать внимание людей от коррупционных скандалов. С экранов ведь не сходит все это. Мы все это видим. От растущих внутренних экономических, социальных, межнациональных проблем и противоречий. Напомню, в 30-е годы прошлого века Запад фактически открыл нацистам путь к власти в Германии. А в наше время из Украины они стали делать антироссию. Проект на самом деле не новый. Люди, которые хоть немножко погружаются в историю, знают прекрасно. Этот проект уходит корнями еще в XIX век. Его взращивали и в Австро-Венгерской империи, и Польше, и другие страны. С одной целью – оторвать исторические, эти исторические территории, которые сегодня называются Украины, от нашей страны. Вот в чем эта цель. Ничего нового нет. Никакой новизны. Все повторяют. Запад форсировал реализацию этого проекта сегодня, поддержав переворот 2014 года. Ведь переворот кровавый, антигосударственный, антиконституционный. Как будто ничего не произошло. Как будто так и надо. Сообщили даже, сколько денег на это истратили. В идеологическую основу заложил русофобию. Крайний агрессивный национализм. Недавно одной из бригад вооруженных сил Украины стыдно сказать, стыдно нам и мне присвоили наименование Эдельвейс, как гитлеровской дивизии, которая участвовала в депортации евреев, в казнях военнопленных, в карательных операциях против партизан Югославии, Италии, Чехословакии и Греции. У ВСУ и Насгвардии Украины Особой популярностью пользуются Шеврона Досрайх, Мертвая голова, Галичина, других эсэсовских частей, у которых тоже руки по локоть в крови. На украинскую бронетехнику наносятся опознавательные знаки вермахта в нацистской Германии. Неонацисты не скрывают, чьими наследниками они себя считают. Удивительно, что на Западе этого никто из-за власть придержащих не замечает. Почему? А потому что им, извините за мобито, наплевать. Наплевать на кого делать ставку в борьбе с нами, в борьбе с Россией. Главное, чтобы воевали против нас, против нашей страны. А значит, можно использовать всех. А мы видели, так и было. И террористов, и неонацистов. Хоть черт лысого можно использовать, проси Господи. Только бы исполняли их волю, служили оружием против России. Проект «Антироссия» – по сути, часть реваншистской политики по отношению к нашей стране. По созданию очагов нестабильности и конфликтов непосредственно у наших границ. И тогда, в 30-е годы прошлого века и сейчас, замысел один – направить агрессию на восток. Разжечь войну в Европе, чужими руками устранить конкурентов. Мы не воюем с народом Украины, об этом я уже много раз говорил. Он стал... Сам народ Украины стал заложником киевского режима и его западных хозяев, которые фактически оккупировали эту страну в политическом, военном, экономическом смысле. 
десятилетиями разрушали украинскую промышленность, грабили природные богатства. Закономерным итогом стали социальная деградация, колоссальный рост бедности и неравенства. И в таких условиях, конечно, легко черпать и материал для боевых действий. О людях никто не думал, их готовили на заклане. И в конце концов превратили в расходный материал. Печально, но ну просто страшно об этом говорить, но факт. Ответственность за разжигание украинского конфликта, за эскалацию, за рост числа его жертв полностью лежит на западных элитах. И, конечно, на киевском режиме сегодняшнем, для которого украинский народ, по сути дела, чужой. Украинский сегодняшний режим обслуживает не национальные интересы, а интересы третьих стран. Запад использует Украину и как таран против России, и как полигон. Я не буду сейчас детально останавливаться на попытках Запада переломить ход боевых действий на их планах по наращиванию военных поставок. Всем и так это хорошо известно. Но одно обстоятельство должно быть понятно всем. Чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от наших границ. Это естественно. Элиты Запада не скрывают свои цели – нанести России, как они говорят, это прямая речь, стратегическое поражение России. Что это значит? Для нас что это такое? Это значит покончить с нами раз и навсегда. То есть они намерены перевести локальный конфликт в фазу глобального противостояния. Мы именно так и все это понимаем. И соответствующим образом – Будем на это реагировать. Потому что в этом случае речь идет уже о существовании нашей страны. Но они также не могут не отдавать себе отчет в том, что победить Россию на поле боя невозможно. Поэтому ведут против нас все более агрессивные информационные атаки. Целью выбирают прежде всего, конечно, молодых людей, молодые поколения. И, и здесь опять лгут постоянно извращают исторические факты, не прекращают нападки на нашу культуру, на русскую православную церковь, другие традиционные религиозные организации нашей страны. Посмотрите, что они делают со своими собственными народами, разрушение семьи, культурной и национальной идентичности, извращение, издевательства над, над детьми вплоть до педофилии объявляются нормой, нормой их жизни. А священнослужителей, священников принуждают благословлять однополые браки. Да бог с ними, пускай что хотят, то и делают. Что здесь хочется сказать? Взрослые люди имеют право жить, как хотят. Мы к этому так и относились в России, и всегда к этому будем так относиться. Никто в частную жизнь не вторгается, и мы не собираемся этого делать. Но хочется им сказать, но посмотрите, извините меня, священное писание, главные книги всех других мировых религий. Там все сказано, в том числе то, что семья – это союз мужчины и женщины. Но и эти но и эти священные тексты подвергаются сейчас сомнению. Но вот, как стало известно, англиканская церковь, например, планирует, планирует, правда, пока только еще, рассмотреть идею гендерно-нейтрального Бога. Что скажет? Прости, Господи, не ведают, что творят. Миллионы людей на Западе понимают, что их ведут к настоящей духовной катастрофе. Элиты, ну, прямо надо сказать, просто сходят с ума, и это, похоже, уже не лечится. Но это их проблема, как я уже сказал. А мы обязаны защитить наших детей. И мы сделаем это. Защитим наших детей от деградации и вырождения. Очевидно, что Запад будет пытаться расшатать и расколоть наше общество. Делать ставку на национал-предателей, у которых во все времена, хочу это подчеркнуть, один и тот же яд презрения к своему собственному отечеству и желание заработать на продаже этой отравы тем, кто готов за это заплатить. Так всегда было. 
кто встал на путь прямого предательства, совершая террористические и иные преступления, направленные против безопасности нашего общества, территориальной целостности страны, понесет ответственность по закону. Но мы никогда не будем уподобляться киевскому режиму и западным элитам, которые занимаются и занимались раньше охотой на ведьм. Не будем сводить счеты с теми, кто сделал шаг в сторону, отступился от Родины. Пусть это останется на их совести. Пусть они с этим живут, им с этим жить. Главное, что люди, граждане России, дали им моральную оценку. Горжусь, думаю, все мы гордимся, что наш многонациональный народ что наш многонациональный народ, абсолютное большинство граждан заняли принципиальную позицию в отношении специальной военной операции, поняли, в чем смысл действий, которые мы делаем, поддержали наши действия по защите Донбасса. В этой поддержке прежде всего проявился настоящий патриотизм, чувство, которое, чувство, которое исторически присуще нашему народу. Оно потрясает своим достоинством. Глубоким осознанием каждым, я подчеркну каждым, неразрывной своей, собственной, неразрывной своей собственной судьбы, судьбой Отечества. Дорогие друзья, я хочу поблагодарить всех, весь народ России за мужество и решимость. Сказать спасибо нашим героям, солдатам и офицерам армии и флота, Росгвардии, сотрудникам спецслужб и всех силовых структур, бойцам Донецких и Луганских корпусов, добровольцам, патриотам, которые сражаются в рядах боевого армейского резерва «Барс». Хочу принести свои извинения. Простите, что в ходе сегодняшнего выступления не смогу всех назвать. Вы знаете, когда готовил это выступление, Написал длинный-длинный список этих героических подразделений. Потом вынул это из сегодняшнего выступления, поскольку, как я сказал, всех назвать невозможно. И просто боялся обидеть тех, кого не назову. Низкий поклон родителям, женам. Низкий поклон родителям, женам, семьям наших защитников, врачам и фельдшерам санинструкторам, медсестрам, которые спасают раненых, железнодорожникам и водителям, которые снабжают фронт, строителям, которые возводят укрепления, восстанавливают жилье, дороги, гражданские объекты, рабочим и инженерам оборонных заводов, которые работают сейчас практически круглосуточно, в несколько смен, сельским труженикам, которые надежно обеспечивают продовольственную безопасность страны. Я благодарю... Я благодарю учителей, которые искренне заботятся о молодых поколениях России, особенно тех преподавателей, кто работает в сложнейших, по сути, прифронтовых условиях, деятели культуры, которые приезжают в зону боевых действий, в госпитали, чтобы поддержать солдат и офицеров, волонтеров, которые помогают фронту и мирным жителям, журналистам, Журналистов, прежде всего, конечно, военных корреспондентов, которые рискуют на передовой, чтобы рассказать всему миру правду. Пастырей российских традиционных религий, военных священников, чье мудрое слово поддерживает и вдохновляет людей. Государственных служащих, служащих и предпринимателей. Всех, кто исполняет свой профессиональный, гражданский и просто человеческий долг. Особые слова. Особые слова жителям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Вы сами, дорогие друзья, вы сами определили свое будущее на референдумах. Сделали твердый выбор, несмотря на угрозы и террор неонацистов. В условиях, когда совсем рядом шли военные действия. Но не было и нет ничего сильнее вашей решимости быть с Россией, со своей Родиной. Мы уже начали и будем наращивать.
Хочу подчеркнуть, что эта реакция зала в адрес жителей Донецка и Луганской народной Запорожья и Херсона. Еще раз низким всем поклон. Мы уже начали и будем наращивать масштабную программу социально-экономического восстановления и развития этих новых субъектов Федерации. Речь в том числе о том, чтобы возродить предприятия и рабочие места. Порты Азовского моря, которое вновь стало внутренним морем России. Построить новые современные дороги, как мы это делали в Крыму, который получил теперь надежную сухопутную связь со всей Россией. Обязательно общими усилиями реализуем все эти планы. Сегодня регионы страны оказывают прямую поддержку городам, районам и поселкам Донецкой и Луганской народных республик, Запорожья и Хесонщины. Делают это искренне, как настоящие братья и сестры. Теперь мы снова вместе. А значит, стали еще сильнее и сделаем все, чтобы на эту нашу землю вернулся долгожданный мир, чтобы безопасность людей была обеспечена. За это <звы> за это, за своих предков, за будущее детей и внуков, за восстановление исторической справедливости, за воссоединение нашего народа сегодня сражаются бойцы наши герои. Дорогие друзья, я Прошу почтить память наших боевых товарищей, которые отдали жизнь за Россию. Мирных граждан, стариков, женщин, детей, которые погибли под обстрелами от рук неонацистов и карателей. Спасибо. Мы все понимаем, я понимаю, как невыносимо тяжело сейчас женам, сыновьям, дочерям павших воинов, их родителям, которые воспитали достойных защитников Отечества, таких же, как и молодогвардейцы Краснодона, как юноши и девушки, которые в годы Великой Отечественной войны боролись с нацизмом, отстаивали Донбасс, об их мужестве, стойкости, величайшей силе духа, жертвенности и сегодня помнит вся Россия. Наш долг – поддержать семьи, потерявшие родных, близких, любимых, помочь им вырастить, поднять детей, дать им образование, профессию. Семья каждого участника специальной военной операции должна быть в зоне постоянного внимания, окружена заботой и почетом. На их нужды нужно откликаться сразу, без волокиты. Предлагаю... Предлагаю создать специальный государственный фонд. Его задачей станет адресная персональная помощь семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции. Он будет, Он будет координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решать вопросы санитарно-курортного лечения и реабилитации, помогать в образовании, спорте, трудоустройстве, предпринимательстве, повышать квалифи... в повышении квалификации, в получении новой профессии. Отдельная, важнейшая задача фонда – организация долговременного ухода на дому, высокотехнологичное протезирование для всех, кто в этом нуждается. Я прошу правительства совместно с Комиссией Госсовета по социальным вопросам, по социальной политике, регионам, в кра... э, регионами в кратчайшие сроки решить все организационные вопросы. Работа государственного фонда должна быть открытой, а сам порядок оказания помощи простым по принципу одного окна, без казенщины и бюрократии. За каждой семьей, я подчеркиваю, за каждой семьей погибшего, за каждым ветераном должен быть закреплен свой персональный социальный работник, координатор. которые в ходе личного общения в режиме реального времени будет решать возникающие вопросы. Обращаю внимание, уже в этом году структуры фонда должны быть развернуты во всех регионах Российской Федерации. 
У нас уже, уже действует мера поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, участников локальных конфликтов. Думаю, что в дальнейшем государственный фонд, о котором я сказал, может заниматься и этими важнейшими вопросами. Надо это проработать, я прошу правительство это сделать. Подчеркну, создание специального фонда не снимает ответственности с других структур и уровней власти. Я жду от всех федеральных ведомств, регионов и муниципалитетов и впредь уделять самое пристальное внимание ветеранам, военнослужащим, их семьям. И в этой связи хочу поблагодарить руководителей субъектов федерации, мэров городов, глав регионов, которые постоянно встречаются с людьми, выезжают в том числе и на линию боевого соприкосновения, поддерживают своих земляков. Что хотелось бы подчеркнуть особо. Сегодня вместе переносят тяготы фронта кадровые военнослужащие, мобилизованные и добровольцы. Речь о снабжении и оснащении, о денежном довольстве и страховых выплатах в связи с ранением, о медицинской помощи. Однако обращения, которые поступают и ко мне, и к губернаторам, мне они тоже об этом докладывают, в органы военной прокуратуры, к уполномоченному по правам человека, говорят о том, что далеко не все эти вопросы еще решены. Необходимо разбираться в каждом конкретном случае. И еще. Служба в зоне специальной военной операции, все это понимают прекрасно, связана с колоссальными физическими психологическими нагрузками, с каждодневным риском для здоровья и жизни. Поэтому считаю необходимым установить для мобилизованных, вообще для всех военнослужащих, для всех участников специальной военной операции, в том числе и для добровольцев, регулярный отпуск длительностью не менее 14 дней и не реже одного раза в полгода, без учета времени на дорогу, чтобы у каждого бойца... Была возможность навестить семьи, побыть рядом с родными и близкими. Уважаемые коллеги, у нас, как известно, утвержден указом президента план строительства и развития вооруженных сил на 2021-2025 годы. Работа по его выполнению идет. Необходимые коррективы вносятся. И хочу подчеркнуть, что в основу наших дальнейших шагов по укреплению армии и флота по текущему и перспективному развитию вооруженных сил должен быть, безусловно, положен реальный боевой опыт, полученный в ходе специальной военной операции. Он чрезвычайно для нас важен, можно сказать больше, абсолютно бесценен. Сейчас уровень, ну, для примера, уровень оснащения ядерных сил сдерживания России новейшими системами более 91%, 91,3%. А теперь, повторю, с учетом опыта, который мы получили, мы должны выйти на такой же высокий, качественный уровень по всем компонентам вооруженных сил. <звы> Офицеры и сержанты, которые показали себя грамотными, современными и решительными командирами, таких очень-очень много – будут в приоритетном порядке выдвигаться на вышестоящие должности, направляться в военные вузы, академии, служить мощным кадровым резервом для вооруженных сил. И, безусловно, они должны быть востребованы на гражданке в органах власти всех уровней. Хочу просто обратить внимание коллег на это. Это очень важно. Люди должны понимать, что Родина оценивает их вклад в защиту Отечества. Будем активно внедрять самые передовые технологии, которые обеспечат повышение именно качественного потенциала армии и флота. Такие разработки, образцы вооружений и техники у нас есть по каждому направлению. Многие из них по своим характеристикам существенно превосходят зарубежные аналоги. Задача сейчас перед нами – развернуть их массовое, серийное производство. И такая работа идет, ведется, ее темпы увеличиваются постоянно. Причем на собственной, хочу это подчеркнуть, на нашей собственной российской научной и промышленной базе за счет активного подключения к выполнению государственного оборонного заказа малого и среднего высокотехнологичного бизнеса. Сегодня на наших заводах, в конструкторских бюро, научных коллективах трудятся и опытные специалисты, и все больше молодых людей талантливых, квалифицированных, нацеленных на прорыв. 
верных традициям русских оружейников. Сделать все для победы. Обязательно будем укреплять гарантии для трудовых коллективов. Это касается и зарплат, и социального обеспечения. Предлагаю запустить специальную программу льготного арендного жилья для работников предприятий ОПК. Ставка аренды для них будет существенно ниже рыночной, так как значительную часть платы за жилье возьмет на себя государство. Мы, безусловно, обсуждали этот вопрос с правительством. Поручаю отработать все детали этой программы и, не затягивая, приступить к строительству такого арендного жилья. В первую очередь, конечно, в городах наших значимых оборонных, индустриальных и научно-исследовательских центрах. Уже, уважаемые коллеги, как я уже сказал, Запад развернул против нас не только военный, информационный, но и экономический фронт. Но нигде, нигде ничего не добился и не добьется. Более того, инициаторы санкций наказывают сами себя. Спровоцировали в собственных странах рост цен, потерю рабочих мест, закрытие предприятий, энергетический кризис. А своим гражданам говорят, мы это слышим, Говорят, что виноваты во всем русские. Какие средства использовались против нас в этой санкционной агрессии? Попытались разорвать хозяйственные связи с российскими компаниями, отключить финансовую систему от каналов коммуникации, чтобы снять, смять нашу экономику, лишить нас доступа к экспортным рынкам, чтобы ударить по доходам. Это и воровство, по-другому не сказать, наших валютных резервов, попытки обвалить рубль, и спровоцировать разрушительную инфляцию. Повторю, антироссийские санкции – это лишь средство, а цель, как декларируют сами западные руководители, прямая цитата – заставить страдать наших граждан, заставить страдать. Такие гуманисты. Они хотят заставить народ страдать, тем самым дестабилизировать наше общество изнутри. Но их расчет не оправдался. Российская экономика и система управления оказались гораздо прочнее, чем полагали на Западе. Благодаря совместной работе правительства, парламента, Банка России, субъектов федерации и, конечно же, делового сообщества, трудовых коллективов, мы обеспечили устойчивость экономической ситуации. Защитили граждан, сохранили рабочие места, не допустили дефицита на рынке, включая товары первой необходимости. Поддержали финансовую систему, предпринимателей, которые вкладывают средства в развитие своего дела, а значит, в развитие страны. Так уже в марте прошлого года был запущен пакет мер по поддержке бизнеса и экономики на общую сумму порядка триллиона рублей. И я хочу обратить внимание, это не эмиссионные политика. Нет, нет. Все у нас на прочной на рыночной базе делается. По итогам 2022 года валовый внутренний продукт снизился. Вот Михаил Иванович звонил, говорит, хотел бы, чтобы вы об этом сказали. Ну, чего ж? Вчера, по-моему, вышла эта информация, и правильно, в срок, как положено, все у нас по плану. Нам предрекали, помните, спад экономики 20-25%, 10%. Совсем недавно мы говорили 2,9%, я говорил, чуть позднее 2,5%. Валовый внутренний продукт в 2022 году снизился на 2,1%. Это самые свежие данные. При этом напомню, что еще в феврале-марте прошлого года, как я уже сказал, предрекали нам просто обвал экономики. Российский бизнес перестроил логистику, укрепил связи с ответственными, предсказуемыми партнерами. А таких много. В мире таких большинство. Отмечу, что доля российского рубля в наших международных расчетах по сравнению с декабрем 2021 года удвоилась и составила одну треть. А вместе с валютами дружественных стран это уже больше половины. Будем и дальше вместе с партнерами работать над формированием устойчивой, безопасной системы международных расчетов, независимой 
и от доллара, и от других западных резервных валют, которые при такой политике западных элит, западных правителей неизбежно будут утрачивать свой универсальный характер. Сами своими руками все делают. Это не мы сокращаем расчеты в долларах там, или в других так называемых на универсальных валютах. Они все делают своими руками. Вы знаете, есть такое устойчивое выражение. Пушки вместо масла. Оборона страны, конечно, важнейший приоритет, но решая стратегические задачи в этой сфере, мы не должны повторять ошибок прошлого. Не должны разрушать собственную экономику. У нас есть все для того, чтобы и безопасность обеспечить, и создать условия для уверенного развития страны. Именно в этой логике мы и действуем, и будем действовать дальше. Так многие базовые, подчеркну, именно гражданские отрасли отечественной экономики за прошлый год не только не сократили, а значительно нарастили производство. Объемы ввода жилья впервые в современной истории нашей страны превысили 100 миллионов квадратных метров. Что касается нашего сельхозпроизводства, то в прошлом году оно показало двузначные темпы роста. Спасибо большое. Низкий полклон сельхозпроизводителям. Российские аграрии, Российские аграрии собрали рекордный урожай – свыше 150 миллионов тонн зерна в том числе более 100 миллионов тонн пшеницы. До конца сельскохозяйственного года, то есть до 30 июня 2023 года, мы сможем довести общий объем экспорта зерна до 55-60 миллионов тонн. Еще 10-15 лет назад это казалось просто сказкой, неосуществимым, абсолютно, неосуществимым планом. Если вы помните, а наверняка здесь некоторые помнят, Совсем не так давно, да, вот бывший вице-премьер и министр сельского хозяйства, 60 миллионов собрали вообще по году, а сейчас 55-60 только экспортный потенциал будет. Убежден, что у нас есть все возможности для подобного прорыва и по другим направлениям. Мы не допустили просадки на рынке труда. Напротив, добились снижения безработицы в современных условиях. Сегодня в условиях таких больших сложностей со всех сторон, рынок труда стал у нас более комфортным, чем, чем было ранее. Помните, у нас до пандемии был 4,7% безработицы, а сейчас 3,7%, по-моему. Михаил Ильич, 3,7%? 3,7%. Исторический минимум. Повторю, экономика России преодолела возникшие риски. Преодолела. Да, многие из них, эти риски, были, было невозможно просчитать заранее. Реагировать приходилось в буквальном смысле с колес по мере возникновения проблем. Как на уровне государства, так и в бизнесе решения принимались в максимально оперативном режиме. Отмечу, что здесь огромную роль сыграла частная инициатива, малое и среднее предпринимательство. Об этом нельзя забывать. Мы избежали избыточного административного регулирования, перекоса экономики в сторону государства. Что еще важно? Экономический спад в прошлом году был зафиксирован только во втором квартале. Уже в третьем и четвертом кварталах отмечался рост, подъем. Мы фактически вышли на новый цикл роста экономики. По оценкам специалистов, его модель, структура обретают качественно иной характер. На первый план выходят новые перспективные глобальные рынки, включая АТР, наш собственный внутренний рынок, научная, технологическая, кадровая база. Не поставки сырья за рубеж, а производство товаров с высокой добавленной стоимостью. Это позволяет раскрыть громадный потенциал России во всех сферах и областях. Уже в этом году прогнозируется солидный рост внутреннего спроса. Уверен, наша компания воспользуется этой возможностью, чтобы нарастить производство, выпуск самой востребованной продукции, занять ниши, которые освободились или освобождаются после ухода западных компаний. Сегодня мы видим всю полноту картины, понимаем, 
те структурные проблемы, которые нам необходимо решать в логистике, технологиях, в финансах, в кадрах. Мы много, ну много, постоянно говорили о необходимости изменения структуры нашей экономики за последние годы. А сейчас эти изменения – это жизненная необходимость. И это меняет, меняет ситуацию и в данном случае к лучшему. Мы знаем, что необходимо делать для уверенного поступательного развития России. И причем именно суверенного, независимого развития, вопреки любому внешнему давлению и угрозам с надежной гарантией безопасности и интересов государства. Обращаю внимание, и хочу это особо подчеркнуть, смысл нашей работы не в том, чтобы приспособиться к текущим условиям. Стратегическая задача – вывести нашу экономику на новые рубежи. Сейчас все меняется, причем меняется очень-очень быстро. Это время не только вызовов, но и возможностей. Это действительно, сегодня это действительно так. И от этого, как мы их, от того, как мы их реализуем, зависит наша будущая жизнь. Надо убрать, хочу это подчеркнуть, убрать любые межведомственные противоречия, формальности, обиды, недомолвки, прочую чушь. Все для дела, все для результата. На это должно быть все нацелено. Успешный старт российских компаний, небольших семейных предприятий – это уже победа. Открытие современных заводов и километров новых дорог – и это победа. Новая школа или детский сад – это победа. Научное открытие и технологии – это, конечно же, тоже победа. Вклад каждого в общий успех. Вот что важно. На, как... На каких направлениях нужно сосредоточить партнерскую работу государства в регионах? регионов отечественного бизнеса. Первое. Будем расширять перспективные внешнеэкономические связи и выстраивать новые логистические коридоры. Уже принято решение продлить скоростную автомагистраль Москва-Казань до Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени, а в перспективе до Иркутска и Владивостока, с выходом в Казахстан, Монголию и Китай. Что э в том числе существенно расширит наши экономические связи с рынками Юго-Восточной Азии. Будем развивать порты Черного и Азовского морей. Особое внимание уделим, ну, уделяем уже, те, кто занимается этим и в ежедневном режиме знают, но будем уделять коридору, международному коридору Север-Юг. Уже в этом году по Волго-Каспийскому каналу смогут проходить сюда с осадкой не менее 4,5 метров. Это откроет новые маршруты для делового сотрудничества с Индией, Ираном, Пакистаном, странами Ближнего Востока. Мы и дальше будем развивать этот коридор. В наших планах ускоренная модернизация восточного направления железных дорог, Трансиба и БАМа, наращивание возможностей Северного морского пути. Это не только дополнительные грузопотоки, но и основа для решения общенациональных задач по развитию Сибири, Арктики и Дальнего Востока. Получит мощный импульс инфраструктура регионов, развитие инфраструктуры, включая связь, телекоммуникации, дорожную сеть. Уже в следующем, 2024 году, не менее 85% дорог в крупнейших агломерациях страны, а также более половины дорог регионального и межмуниципального значения будут приведены в нормативное состояние. Уверен, мы сделаем это. Продолжим и программу бесплатной газификации. Уже принято решение распространить ее на социальные объекты – детские сады и школы, поликлиники, больницы, фельдшерско-акушерские пункты. А для граждан такая программа теперь будет действовать на постоянной основе. Они всегда смогут обратиться за подключением. Смогут обратиться за подключением своего дома к сетям газоснабжения. С этого года начинается большая программа по строительству и ремонту систем ЖКХ. В течение 10 лет планируется инвестировать в эту сферу не менее 4,5 триллионов рублей. Ну, мы знаем, насколько это важно для граждан, насколько запущена эта сфера. Надо работать и будем это делать. Важно, чтобы программа сразу получила мощный старт. Поэтому прошу правительство обеспечить ее стабильное финансирование. Второе. Нам предстоит существенно расширить технологические возможности российской экономики, обеспечить рост мощности отечественной индустрии. 
запущен инструмент промышленной ипотеки. Причем теперь льготный кредит можно будет взять не только на покупку производственных площадей, но и на их строительство или модернизацию. Сумма такого кредита, ну, обсуждали многократно и увеличить хотели, но приличная сумма, для, как первый шаг, очень неплохо. Сумма такого кредита до, 5, до 500 миллионов рублей. Он представляется по ставке 3 или 5% на срок до 7 лет. Мне кажется, очень э, хорошая программа, и ей нужно воспользоваться. С этого года действует и новый режим работы промышленных кластеров, в которых снижена фискальная и административная нагрузка на компании-резиденты, а спрос на их инновационную продукцию, которая только выходит на рынок, поддерживается за счет долгосрочных заказов и субсидий от государства. По, оценке, по оценкам, эти меры должны обеспечить к 2030 году реализацию востребованных проектов в объеме свыше 10 триллионов рублей. Причем уже в текущем году ожидается размер инвестиций, ожидаемый размер инвестиций может составить порядка 2 триллионов. Я обращаю внимание, это не просто прогнозы, а четко установленные ориентиры. Поэтому прошу правительство максимально ускорить запуск этих проектов подставить плечо бизнесу, предложить системные меры поддержки, в том числе и налоговые льготы. Знаю, как финансовый блок не любит льготы предоставлять и частично разделяю такую позицию. Система налогообложения должна, должна быть целостной, без всяких там ниш, изъятий, но творческий подход в данном случае востребован. Так, начиная с этого года... Так, начиная с этого года, российские компании могут уменьшить выплаты по налогу на прибыль, если закупают передовые отечественные IT-решения и продукцию с использованием искусственного интеллекта. Причем эти расходы учитываются с повышенным коэффициентом, в полтора раза больше фактических затрат. То есть на каждый рубль, вложенные компании в покупку такой продукции, о которой я только что сказал, приходится налоговый вычет в полтора рубля. Предлагаю распространить такую налоговую льготу на покупку российского высокотехнологичного оборудования в целом. Прошу правительство внести предложение по перечню такого оборудования, по отраслям, в которых оно используется, и порядку предоставления льгот. Третье. Важнейший вопрос. Да. Это, это хорошее решение, которое будет оживлять экономику. Третье. Важнейший вопрос в повестке развития экономического роста – это новые источники финансирования инвестиций. Тоже об этом много говорим. Благодаря сильному платежному балансу России не нужно занимать за рубежом. Кланяться, клянчить деньги и потом долго вести диалог по поводу что, сколько и на каких условиях отдавать. Отечественные банки работают стабильно и устойчиво, обладают солидным запасом прочности. В 2022 году объем банковских кредитов корпоративному сектору вырос. Понимаете? Вырос. Много было опасений на этот счет. Но рост зафиксирован. Причем вырос на 14%. Это больше, чем... В 2021 году, без всякой военной операции, в 2021 году рост, э, рост составил тогда 11,7%, а сейчас 14%. Ипотечный портфель тоже прибавил 20,4%. Развитие идет. По итогам прошлого года банковский сектор в целом сработал с прибылью. Да, она не такая большая, как в предыдущие годы, но приличная. Прибыль 203 миллиарда рублей. Это тоже показатель устойчивости финансового сектора России. По оценкам уже во втором квартале текущего года инфляция в России приблизится к целевому уровню в 4%. Напомню, что в, в некоторых странах Евросоюза там уже 17, 12, 20%. У нас 4, почти ну, 5, 
там Центральный банк, Минфин между собой там разбираются. Но приблизительно будет к целевому показателю. С учетом позитивной динамики этого и других макроэкономических параметров формируются объективные условия для снижения долгосрочных кредитных ставок в экономике. А значит, кредит для реального сектора должен стать доступнее. Везде в мире важным источником инвестиционных ресурсов являются долгосрочные сбережения граждан. И у нас также нужно стимулировать их приток в сферу инвестиций. Я прошу правительство ускорить внесение в Государственную Думу законопроектов для запуска соответствующей государственной программы уже с апреля текущего года. Важно создать дополнительные условия для граждан вкладывать деньги и зарабатывать дома, внутри страны. При этом необходимо гарантировать сохранность вложений граждан в добровольные пенсионные накопления. Здесь должен быть такой же механизм, как в системе страхования банковских вкладов. Напомню, такие вклады граждан в объеме до 1 миллиона 400 тысяч рублей застрахованы государством, и их возврат гарантирован. Для добровольных пенсионных накоплений предлагаю установить вдвое большую сумму, до 2 миллионов 800 тысяч рублей. Также надо защитить вложения граждан и в другие долгосрочные инвестиционные инструменты, в том числе от возможного банкротства финансовых посредников. Отдельные решения необходимы для привлечения капитала в быстрорастущие высокотехнологичные бизнесы. Для них будет предусмотрена поддержка размещения акций на внутреннем фондовом рынке, включая налоговые льготы как для компаний, так и для покупателей таких акций. Важнейший элемент экономического суверенитета – это свобода предпринимательства. Повторю, именно частный бизнес на фоне внешних попыток сдержать Россию доказал, что умеет адаптироваться к быстро меняющейся конъюнктуре, в непростых условиях обеспечивать рост экономики. Поэтому каждая деловая инициатива, направленная на пользу стране, должна получить поддержку. Считаю в этом связи правильным вернуться к вопросу о пересмотре ряда норм уголовного законодательства в части так называемых экономических составов. Конечно, конечно, государство должно контролировать, что в этой сфере происходит. Нельзя допустить здесь вседозволенности, но перегибать палку тоже ни к чему. Необходимо активнее двигаться к этой декриминализации, о которой я сказал. Рассчитываю, что правительство вместе с парламентом, правоохранительными органами, деловыми объединениями будут последовательно и основательно вести эту работу. Одновременно прошу правительство в тесном контакте с парламентом предложить дополнительные меры, которые позволят ускорить процесс деофшеризации экономики. Бизнес, прежде всего, в ключевых секторах и отраслях должен действовать в российской юрисдикции. Это базовый принцип. Ну и в этой связи, уважаемые коллеги, э, так небольшое философское отступление. О чем хотел бы сказать в этой связи отдельно? Мы помним, помним, с какими проблемами и дисбалансами столкнулась поздняя советская экономика. Поэтому после распада Советского Союза, его плановой системы в условиях хаоса 90-х, страна начала создавать экономику на основе рыночных отношений, частной собственности. Ну, в общем, все и правильно. Во многом примером здесь служили западные страны. Советников, как вы знаете, здесь было пруд пруди. И казалось достаточным просто копировать их модели. Они между собой, правда, еще спорили, я помню, там, европейцы спорили с американцами, как развиваться в российской экономике. А что произошло в результате? Наша национальная экономика в значительной степени стала ориентированной именно на Запад. Причем прежде всего, как источник сырья. Да, нюансы, конечно, разные были, но в целом, как источник сырья. Причины этого тоже понятны. Новый, формирующийся российский бизнес был, естественно, нацелен, как и все другие бизнесы во всех других странах, прежде всего нацелен на извлечение прибыли, причем быстрой и легкой. 
а что ее приносило? Ну вот, это самая продажа ресурсов, нефти, газа, металлов, леса. Мало кто задумывался, а может быть и возможности такой не было, чтобы вкладывать в долгую. Поэтому другие, более сложные отрасли экономики развивались слабо. И чтобы сломать эту негативную тенденцию, ну, все видели прекрасно во всех правительствах, но чтобы сломать эту тенденцию, нам потребовались годы настройка налоговой системы и масштабные государственные инвестиции. Мы достигли здесь реальных видимых перемен. Да, результат есть. Однако, повторю, нужно учитывать, в какой ситуации развивался наш, прежде всего, крупный бизнес. Технологии на Западе. Более дешевые финансовые источники и выгодные рынки сбыта на Западе. Естественно, и капиталы стали утекать туда же. И, к сожалению, вместо того, чтобы идти на расширение производства, на покупку оборудования и технологий, на создание новых рабочих мест здесь, у нас, в России, они в том числе тратились на зарубежные поместья, яхты, элитную недвижимость. Да, потом начали вкладывать, как что и в развитие, естественно. Но на первом этапе все туда широким потоком уходило в значительной степени вот на эти цели, на потребление. А там, где богатство, там, естественно, и дети, их образование, там их жизнь, их будущее. И отследить, предотвратить такое развитие ситуации государству было очень сложно, но практически невозможно. Мы же жили в парадигме свободного рынка. Последние события убедительно показали. Образ Запада как тихой гавани и прибежище капиталов оказался призраком, фальшивкой. И те, кто вовремя этого не понял, кто рассматривал Россию лишь как источник заработка, а жить планировал в основном за рубежом, многое потеряли. Их там просто ограбили. Отняли даже... Законно заработанные средства. Как-то в шутку, многие помнят, наверное, обращаясь к представителям российского бизнеса, я сказал, замучайтесь в пыль глотать, бегая по судам и кабинетам западных чиновников, спасая свои деньги. Ровно так все и вышло. И добавлю. И знаете, сейчас добавлю очень важную, простую, но очень важную вещь. Никто из простых граждан страны, поверьте, не пожалел тех, кто потерял свои капиталы в зарубежных банках. Не пожалел тех, кто лишился яхт, дворцов за рубежом и так далее и тому подобное. А в разговорах на кухне люди наверняка припомнили и приватизацию 90-х годов, когда предприятия, созданные всей страной, уходили за бесценок, и показную демонстративную роскошь так называемых новых элит. Что еще принципиально важно? Все годы после развала Советского Союза Запад не оставлял попыток поджечь постсоветские государства. И главное, окончательно добить Россию, как самую большую сохранившуюся часть нашего исторического государственного пространства. Поощряли и натравливали на нас международных террористов, провоцировали региональные конфликты по периметру наших границ, игнорировали наши интересы и использовали средства экономического издерживания и подавления. А крупный российский бизнес, для чего это я все говорю, а крупный российский бизнес отвечает за работу стратегических предприятий, за многотысячные трудовые коллективы, определяет социально-экономическую ситуацию во многих регионах, а значит, Положение дел, когда руководители и собственники такого бизнеса оказываются в зависимости от правительств, которые проводят недружественную политику в отношении России, представляет для нас большую угрозу, опасность. Опасность для нашей страны. И такое положение терпимым быть не может. Да, у каждого есть возможность выбора. Кто-то захочет доживать свой век в арестованном особняке с заблокированными счетами, попытается подыскать место, казалось бы, привлекательной западной столице или курорта в другом тепленьком местечке за границей. Это право любого человека. 
Мы даже на это не покушаемся. Но пора уже понять, что для Запада такие люди были и останутся второсортными чужаками, с которыми можно делать все, что угодно. И деньги, и связи, и купленные титулы графов, пэров и там, мэров здесь не помогут абсолютно. Они должны понять, они там второй сорт. Но есть и другой выбор. Но есть и другой выбор. Быть со своей Родиной. Работать для соотечественников. Не только открывать новые предприятия, но и, и менять жизнь вокруг себя. В городах, поселках, в своей стране. И таких предпринимателей, таких настоящих бойцов в бизнесе у нас много. Именно за ними будущее отечественного бизнеса. Все должны понять, и источники благополучия, и будущее должны быть только здесь, в родной стране, в России. И тогда мы действительно создадим прочную, самодостаточную экономику, которая не закрывается от мира, а использует все свои конкурентные преимущества. Российские капиталы, деньги, которые получены здесь, должны работать на страну, на ее национальное развитие. Сегодня у нас открываются огромные перспективы в развитии инфраструктуры, обрабатывающей промышленности, внутреннего туризма во многих других отраслях. Хочу, чтобы меня услышали те, кто столкнулся с волчьими повадками Запада. Пытаться бегать с протянутой рукой, унижаться, выпрашивая свои денежки, бессмысленно. И главное, бесполезно, особенно теперь, когда вы хорошо понимаете, с кем имеете дело. Сейчас не стоит цепляться за прошлое, пытаться что-то отсудить, выпросить. Надо перестроить свою жизнь и свою работу. Тем более, что вы сильные люди. Я обращаюсь к представителям нашего бизнеса. Я многих знаю лично и много лет. Сильные люди, которые прошли сложную жизненную школу. Запускайте новые проекты, зарабатывайте, вкладывайте в Россию. Инвестируйте в предприятия и рабочие места, помогайте школам и университетам, науке и здравоохранению, культуре и спорту. Именно так и капиталы свои приумножите, и заслужите признание, благодарность людей на поколение вперед. А государство и общество вас, безусловно, поддержит. Будем считать, что это напутствие нашему бизнесу выстраивать работу в нужном направлении. Уважаемые коллеги, Россия – открытая страна и при этом самобытная цивилизация. В этом утверждении нет никакой претензии на исключительность и превосходство. Но эта цивилизация наша. Вот что главное. Ее нам передали предки, а мы должны сохранить ее для наших потомков и передать дальше. Будем развивать сотрудничество с друзьями, со всеми, кто готов к совместной работе. Будем перенимать все лучшее, но рассчитывать прежде всего на свой потенциал, на созидательную энергию российского общества, на свои традиции и ценности. И здесь хочу сказать о характере нашего народа. Его всегда отличали щедрость, широта души, милосердие и сострадание. И Россия, как страна, в полной мере отражает в себе эти черты. Мы умеем, умеем дружить, держать слово, никого не подведем и всегда поддержим в трудные ситуации. Не раздумывая, приходим на помощь тем, кто попал в беду. Все помнят, как в период пандемии мы оказывали первыми, по сути дела, оказывали поддержку некоторым европейским странам, в том числе Италии, другим государствам в самые сложные, самые сложные недели вспышки ковида. Не забудем и то, как приходим на помощь в случае вот землетрясения в Сирии, в Турции. Именно народ России – основа суверенитета страны, источник власти. Права и свобода наших граждан незыблемы. 
Они гарантированы Конституцией. И несмотря на внешние вызовы и угрозы, мы от них не отступим. В этой связи хочу подчеркнуть... В этой связи хочу подчеркнуть, что и выборы в местные, и региональные органы власти в сентябре этого года, и президентские выборы в 2024 состоятся в строгом соответствии с законом, с соблюдением всех демократических конституционных процедур. Выборы – это всегда разные подходы к решению социальных и экономических задач. При этом ведущие политические силы консолидированы и едины в главном. А главное, основополагающее для всех нас – это безопасность и благополучие народа, суверенитет и национальные интересы. Хочу поблагодарить вас за такую ответственную, твердую позицию и напомнить о словах патриота и государственника Петра Аркадьевича Столыпина. Они были сказаны в Государственной Думе более ста лет назад, но в полной мере созвучны нашему времени. Он сказал, в деле защиты России мы все должны соединить, согласовать свои усилия, свои обязанности и свои права для поддержания одного исторического высшего права. Право России быть сильной. В числе добровольцев, которые сейчас находятся на передовой, есть и депутаты Государственной Думы, и региональных парламентов, представители органов исполнительной власти разных уровней, муниципалитетов, городов, районов, сельских поселений. Все парламентские партии, ведущие общественные объединения участвуют в сборе гуманитарных грузов, помогают фронту. Еще раз спасибо, спасибо за такую патриотическую позицию. Огромную роль в укреплении гражданского общества, в решении повседневных проблем играет местное самоуправление, самый близкий к людям уровень публичной власти. От его работы во многом зависит доверие к государству в целом, социальное благополучие граждан, их уверенность в успешном развитии всей страны. Прошу администрацию президента совместно с правительством представить предложение по созданию инструментов прямой поддержки лучших управленческих команд, практик в крупных, средних и небольших муниципалитетах. Свободное развитие общества – это готовность брать ответственность за себя и за близких, за свою страну. Такие качества закладываются с детских лет в семье. И, конечно, для укрепления наших общих ценностей, национальной идентичности крайне важны системы образования, отечественная культура. Используя ресурсы Фонда президентских грантов, Фонда культурных инициатив, Института развития интернета, другие инструменты, государство будет поддерживать все формы творческого поиска. Современное и традиционное искусство, реализм и авангард, классику и новаторство. Дело не в жанрах и направлениях. Культура призвана служить добру, красоте, гармонии, размышлять над порой очень сложными, противоречивыми вопросами жизни. И главное, не разрушать общество, а пробуждать лучшие человеческие качества. <звы> Развитие культурной сферы станет одним из приоритетов возрождения мирной жизни на Донбассе и в Новороссии. Здесь потребуется восстановить отремонтировать и оснастить сотни учреждений культуры, в том числе музейные фонды и здания. То, что дает людям возможность ощутить взаимосвязь прошлого и настоящего, связать это с будущим, принадлежность, ощутить принадлежность к единому культурному, историческому, образовательному пространству многовековой Великой России. С участием педагогов, ученых, специалистов мы должны серьезно повысить качество школьных вузовских учебных курсов по гуманитарным наукам прежде всего, истории, обществознанию, литературе, географии, чтобы молодежь могла как можно больше узнать о России, ее великом прошлом, о нашей культуре и традициях. 
У нас очень яркое, талантливое молодое поколение, которое готово работать на благо страны, в науке, культуре, социальной сфере, бизнесе и в государственном управлении. Именно для таких людей новые горизонты профессионального роста открывают конкурсы «Лидер России», «Лидеры России», а также проходящий сейчас в новых субъектах Федерации конкурс «Лидеры Возрождения». Отмечу, что целый ряд победителей, финалистов этих проектов пошли добровольцами в боевые части. Многие сейчас работают на освобожденных территориях, помогают налаживать экономическую, социальную жизнь. При этом действуют профессионально, решительно и мужественно. Вообще школа боевых действий ее ничем не заменит. Люди другими оттуда выходят. И готовы жизнь свою положить за Отечество, где бы ни работали. <звы> Хочу подчеркнуть, именно те, кто родился, вырос на Донбассе и в Новороссии, сражался за них, будут главной опорой, должны быть главной опорой в общей работе по развитию этих регионов. Хочу обратиться к ним и сказать, Россия на вас рассчитывает. <звы> С учетом масштабных задач, стоящих перед страной, мы должны серьезно обновить подходы к системе подготовки кадров, к научно-технологической политике. На недавнем Совете по науке и образованию мы говорили о необходимости четко расставить приоритеты, сконцентрировать ресурсы на получение конкретных, принципиально значимых научных результатов. Прежде всего в тех сферах, где у нас есть хорошие заделы и которые имеют критическое значение для жизни страны включая транспорт, энергетику, ту же систему ЖКХ, медицину, сельское хозяйство, промышленность. В основе новых технологий практически всегда лежат фундаментальные исследования. Ну, Когда-то сделаны фундаментальные исследования. И в этой сфере, так же, как и в культуре, я хочу это подчеркнуть, мы должны предоставить ученым, исследователям, большую свободу для творчества. Ну, нельзя всех загонять прокрустового лажа, э, ложа э, результатов завтрашнего дня. Фундаментальная наука живет по своим законам. И добавлю, что э, постановка и решение амбициозных задач – это мощнейший стимул для молодежи идти в науку. Возможность доказать, что ты лидер, что ты лучший в мире. И нашим научным командам есть чем гордиться. В декабре прошлого года встречался с молодыми исследователями. Один из вопросов, которые они ставили, это жилье. <как> Проза такая, но важная. У нас уже действуют жилищные сертификаты для молодых ученых. В прошлом году дополнительно направили на эти цели 1 миллиард рублей. Поручаю правительству определить резервы для расширения этой программы. За последние годы ощутимо вырос престиж, авторитет среднего профессионального образования. Спрос на выпускников техникумов и колледжей просто огромный, колоссальный. Считаю, ну особенно, вот понимаете, если у нас безработица сократилась до исторического минимума 3,7%, люди же работают, значит, работают, кадры нужны новые. Считаю, что мы должны существенно расширить проект «Профессионалитет» в рамках которого создаются образовательно-производственные кластеры, обновляется учебная база, а предприятия, работодатели в тесном контакте с колледжами и техниками формируют образовательные программы, исходя из потребностей экономики. И, конечно, очень важно, чтобы в эту сферу приходили наставники с опытом работы на реальном, сложном производстве. Задача конкретная. За ближайшие пять лет – подготовить порядка миллиона специалистов рабочих профессий для электронной промышленности, индустрии робототехники, машиностроения, металлургии, фармацевтики, сельского хозяйства и ОПК, строительства, транспорта, атомной и других отраслей, ключевых для обеспечения безопасности, суверенитета и конкурентоспособности России. Наконец... Наконец, очень важный вопрос. Очень важный вопрос о нашей высшей школе. Здесь также назрели существенные изменения с учетом новых требований к специалистам в экономике, в социальных отраслях, во всех сферах нашей жизни. Необходим синтез всего лучшего, что было в советской системе образования, и опыта 
последних десятилетий. В этой связи предлагается следующее. Первое. Вернуться к традиционной для нашей страны базовой подготовке специалистов с высшим образованием. Срок обучения... Срок обучения может составить от 4 до 6 лет. При этом даже в рамках одной специальности и одного вуза могут быть предложены программы разные по сроку подготовки в зависимости от конкретной профессии, отрасли и запроса рынка труда. Второе. Если профессия требует дополнительной подготовки, узкой специализации, то в этом случае молодой человек сможет продолжить образование в магистратуре, или ординатуре. Третье. В отдельный уровень профессионального образования будет выделена аспирантура, задача которой – готовить кадры для научной и преподавательской деятельности. Хочу подчеркнуть, переход на новую систему должен быть плавным. Правительству совместно с парламентариями потребуется внести многочисленные поправки в законодательство об образовании, уровне труда и так далее. Здесь нужно все продумать, проработать, да мелочей. У молодежи, у наших граждан должны появиться новые возможности для качественного образования, для трудоустройства, профессионального роста. Повторю еще раз. Возможности, а не проблемы. Я особо отмечу. Те... <звы> И особо отмечу. Те студенты, которые учатся сейчас смогут продолжить образование по действующим программам и также не подлежат пересмотру уровень подготовки и дипломы о высшем образовании граждан, которые уже прошли обучение по ныне действующим программам бакалавриата, специалитета или магистратуры. Они не должны потерять в своих правах. Прошу Общероссийский народный фронт взять все вопросы, связанные с изменениями в сфере высшего образования, на особый контроль. Нынешний год объявлен в России годом педагога и наставника. Учитель, преподаватель прямо участвует в строительстве будущего страны. И важно повысить общественную значимость учительского труда, чтобы родители больше говорили своим детям о благодарности к учителю, а учителя – об уважении и любви к родителям. Давайте помнить об этом всегда. Отдельно остановлюсь на поддержке детства и российских семей. Отмечу, что так называемый детский бюджет или объем бюджетных расходов на поддержку семей в России за последние годы вырос не в какие-то проценты, в разы. Он является самым быстро растущим разделом главного финансового документа страны, бюджета, закона о бюджете. Хочу поблагодарить парламентариев и правительства за такое единое, консолидированное понимание наших национальных приоритетов. С 1 февраля материнский капитал в России вновь проиндексирован, как мы и говорили, на величину фактической инфляции за прошлый год, то есть на 11,9%. Право на такую меру поддержки теперь есть и у граждан России, жителей новых субъектов Федерации. Предлагаю предоставить, предоставлять материнский капитал в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, семьям, в которых дети родились, начиная с 2007 года. То есть, <звы> то есть с того момента, как эта программа начала действовать по всей России. Напомню, такое же решение мы приняли в свое время и для жителей Крыма и Севастополя. Мы продолжим реализацию масштабных программ, нацеленных на повышение благосостояния российских семей. Подчеркну, перед правительством и субъектами Федерации поставлена предметная задача – обеспечить заметный, ощутимый рост реальных заработных плат в России. Важный индикатор – точка отсчета Здесь это минимальный размер оплаты труда, как мы хорошо понимаем. В прошлом году он был повышен дважды, в сумме почти на 20%. Будем и дальше увеличивать минимальный размер оплаты труда, причем темпами выше инфляции и роста зарплат. С начала текущего года МРОД проиндексирован на 6,3%. 
предлагаю с 1 января следующего года вдобавок к запланированному повышению провести еще одно на дополнительные 10%. Таким образом, минимальный размер оплаты труда вырастет на 18,5% десятых процента и составит 19 тысяч 242 рубля. Теперь, теперь, что касается донастройки налоговой системы в интересах российских семей. Начиная с прошлого года, семьи с двумя и более детьми освобождаются от уплаты налога с продажи жилья, если они решили приобрести новую, более просторную квартиру или дом. Нужно активнее использовать подобные инструменты. Они оказались востребованными, чтобы в семейных бюджетах было больше средств, а семьи могли решать самые важные, насущные проблемы. Предлагаю увеличить размер социального налогового вычета по расходам на обучение детей с нынешних 50 тысяч до 110 тысяч рублей в год, а по расходам на собственное обучение, а также на лечение и приобретение лекарств со 120 до 150 тысяч рублей. 13 процентов от этих повышенных сумм государство вернет гражданам из уплаченного ими подоходного налога. И, конечно. И, конечно, необходимо не только поднять сумму вычета, но и повысить его востребованность, чтобы вычет предоставлялся в проактивном режиме, быстро и дистанционно, не обременительно для граждан. Далее. Благополучие, качество и жизни российских семей, а значит, демографическая ситуация прямо зависит от положения дел в социальной сфере. Знаю, что многие субъекты Федерации готовы значительно ускорить обновление социальной инфраструктуры, объектов культуры и спорта, расселение аварийного жилья, комплексное развитие сельских территорий. Такой настрой, безусловно, будет поддержан. Используем здесь следующий механизм. Средства на национальные проекты, которые зарезервированы в федеральном бюджете на 2024 год, регионы смогут получить и использовать уже сейчас через беспроцентные казначейские кредиты. В апреле будущего года они будут автоматически погашены. Хороший инструмент. <звы> Будем держать этот вопрос на постоянном оперативном контроле. И прошу подключиться к этой работе комиссию Госсовета по направлению экономики и финансов. При этом нам не нужна штурмовщина и погоня за объемами, тем более в ущерб качеству возводимых объектов. Дополнительные финансовые ресурсы должны сработать с высокой отдачей и результативностью. Это собственно, особенно важно для модернизации первичного звена здравоохранения. Такая масштабная программа стартовала у нас в 2021 году. Прошу правительства и руководителей регионов не забывать. Главным, главный критерий, уже много-много раз об этом говорил, не цифры в отчетах, а конкретные, видимые, ощутимые изменения в доступности и качестве медицинской помощи. Также поручаю правительству скорректировать нормативную базу для организации и закупок санитарных автомобилей с комплектом диагностического оборудования. Они позволяют проводить диспансеризацию, профилактический осмотр непосредственно на предприятиях, в школах, учреждениях, в отдаленных населенных пунктах. Мы запустили большую программу обновления школ. К концу этого года в общей сложности будет приведено в порядок почти 3,5 тысячи школьных зданий. Обращаю внимание, из них большая часть в сельских территориях. Мы специально это сделаем. В этом году такая работа также разворачивается в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях. Она значимая и видимая. Люди реально видят, что происходит. Это очень хорошо. С 2025 года федеральные средства на ремонт и обновление детских садов, школ, техникумов и колледжей будут выделяться регионам на регулярной систематической основе, чтобы в принципе не допускать ситуации, когда здания оказываются в запущенном состоянии. Далее. Мы поставили значимую цель за период с 2019 по 2024 год построить более 1300 новых школ. 850 из них уже открыто. Планируется, что в текущем году будет введено еще 400. Прошу регионы эти планы выдерживать. 
четко выдерживать. Объем финансирования этой программы из федерального бюджета с 2019 года по 2024 почти 490 миллиардов рублей. И мы эти расходы не снижаем. Мы это все сохраним. В этом году мы нарастили объем инфраструктурных бюджетных кредитов. Направляем дополнительно, хочу это подчеркнуть, не так, как планировали раньше, а дополнительно 250 миллиардов рублей на развитие транспортной, коммунальной и другой инфраструктуры в регионах. Поручаю правительству выделить плюсом к этим средствам еще 50 миллиардов рублей. Они целевым образом пойдут на обновление в текущем году общественного транспорта в субъекты федерации, причем на основе современных технологий. При этом прошу особое внимание здесь уделить малым городам и сельским территориям. Мы уже приняли решение, Мы уже приняли решение продлить до 2030 года проект «Чистый воздух», цель которого – оздоровить экологическую ситуацию в крупнейших индустриальных центрах. Обращаю внимание в промышленных и промышленных компаний, и региональных, местных органов власти. Задача существенно снизить вредные выбросы с повестки дня не снимается. Добавлю, что мы неплохо продвинулись в реформировании отрасли по обращению с отходами. Наращиваем мощности по переработке и сортировке, чтобы перейти к экономике замкнутого цикла. В приоритете дальнейшая ликвидация старых мусорных свалок и опасных объектов накопленного вреда. Прошу правительство совместно с регионами уже сейчас подготовить перечень тех объектов накопленного вреда, которые будут ликвидироваться после завершения действующей программы. Продолжим и оздоровление уникальных водных объектов, включая Байкал и Волгу. А в среднесрочной перспективе распространим эту работу на такие наши реки, как Дон, Кама, Иртыш, Урал, Терек, Волхов и Нева, озеро Ильмень. Нельзя забывать и о наших средних и малых реках. Обращаю на это внимание всех уровней власти. По поручению, которое было дано ранее, также подготовлен проект закона о развитии туризма на особо охраняемых природных территориях. Недавно обсуждали его с коллегами из правительства. Он должен четко определить, что и где можно, а что нельзя строить и в целом принципы работы индустрии экотуризма. Очень важный вопрос для нашей страны. Прошу Государственную Думу ускорить рассмотрение этого законопроекта. Теперь еще несколько слов о том, что, о том, что происходит вокруг нас. Уважаемые коллеги, остановлюсь еще на одной теме. В начале февраля этого года прозвучало заявление Североатлантического альянса с фактическим требованием к России, как они выражаются, вернуться к выполнению договора о стратегических наступательных вооружениях включая допуск инспекций на наши ядерные оборонные объекты. Ну, даже не знаю, как это назвать, это театр абсурда какой-то. Нам известно, что Запад прямо причастен к попыткам киевского режима нанести удары по базам нашей стратегической авиации. Использованные для этого беспилотники были оснащены и модернизированы при содействии натовских специалистов. И вот теперь они хотят еще и осматривать наши оборонные объекты. В современных условиях сегодняшнего противостояния это звучит как какой-то бред просто. При этом, обращая на это особое внимание, нам проводить полноценные инспекции в рамках этого договора не дают. Наши неоднократные заявки об осмотре тех или иных объектов остаются без ответа или отклоняются по формальным основаниям. И проверить толком мы ничего не можем на той стороне. Хочу подчеркнуть, США и НАТО прямо говорят о том, что их цель – нанести стратегическое поражение России. И что после этого они как ни в чем не бывало собираются разъезжать по нашим оборонным объектам, в том числе новейшим. Неделю назад, например, но и подписан указ о постановке на боевое дежурство новых стратегических комплексов наземного базирования. Они и туда собираются сунуть свой нос. И думают, что так просто. Мы их туда пускать будем просто так. 
<coughs> выпустив э, со своим коллективным заявлением, выступив со своим коллективным заявлением, НАТО фактически сделала заявку на то, чтобы стать участником договора о стратегических наступательных вооружениях. Ну, мы с этим согласны. Пожалуйста. Более того, считаем, что такая постановка вопроса давно назрела. Ведь в НАТО, напомню, состоит не одна ядерная держава США. Ядерные арсеналы также есть и у Великобритании, и у Франции. Они совершенствуются, развиваются и тоже направлены против нас. Они же тоже направлены против России. Последние заявления их лидеров это только подтверждают. Послушайте, не учитывать этого мы просто не можем, не имеем права, особенно сегодня. Как и то, что первый договор о стратегических наступательных вооружениях изначально заключался Советским Союзом и Соединенными Штатами в 1991 году в принципиально другой ситуации в условиях снижения напряженности и укрепления взаимного доверия. В дальнейшем наши отношения вышли на такой уровень, когда Россия и США заявили, что не считают больше друг друга противниками. Замечательно, все было очень хорошо. Действующий договор 2010 года содержит важнейшие положения о неделимости безопасности, о прямой взаимосвязи вопросов стратегических наступательных и оборонительных вооружений. Все это давно забыто. США вышли из договора по ПРО, как известно. Все осталось в прошлом. Наши отношения, что очень важно, деградировали. И это целиком заслуга Соединенных Штатов. Именно они, именно они после распада Советского Союза приступили к пересмотру результатов Второй мировой войны, к строительству мира по-американски, в котором есть только один хозяин, один господин. Для этого стали грубо разрушать все основы мироустройства, заложенные после Второй мировой войны, чтобы перечеркнуть наследие и Ялты, и Потсдама. Шаг за шагом стали пересматривать сложившееся мироустройство, демонтировать систему безопасности и контроля над вооружениями. Спланировали и осуществили целую череду войн по всему миру. И все, повторю, с одной целью – сломать созданную после Второй мировой войны архитектуру международных отношений. Это нет, это не фигура речи. Вот так на практике в жизни все и происходит. После распада СССР навсегда стремятся зафиксировать свое глобальное доминирование, не считая с интересами современной России, да и с другими интересами тоже, других стран тоже. Конечно, ситуация в мире после 1945 года изменилась. Сформировались новые и быстро развиваются новые центры развития и влияния. Это естественный, объективный процесс, который нельзя игнорировать. Но недопустимым является то, что США стали перекраивать мироустройство именно только под себя, исключительно в своих собственных эгоистических интересах. Теперь через представителей НАТО подают сигналы, а по сути выдвигают ультиматум. Вы, Россия, выполняйте все, о чем договорились в том числе договор об СНВ, беспрекословно. А мы будем вести себя как заблагорассудец. Мол, нет никакой связи между проблематикой СНВ и, скажем, конфликтом на Украине, другими враждебными действиями Запада в отношении нашей страны. Как и нет громогласных заявлений, что они хотят нанести нам стратегическое поражение. Но это или верх лицемерия или цинизма, или верх глупости. Но идиотами их не назовешь, они все-таки не глупые люди. Нам стратегическое поражение хотят нанести и лезут на наши ядерные объекты. В этой связи вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях. Повторю, 
повторю, не выходят из договора. Нет. А именно приостанавливает свое участие. Но прежде чем вернуться к обсуждению этого вопроса, мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны Североатлантического альянса, как Франция и Великобритания. И как мы будем учитывать их стратегические арсеналы. То есть совокупный ударный потенциал альянса. Вот они сейчас своим заявлением сделали, по сути, заявку на участие в этом процессе. Ну, слава богу, давайте, мы не против. И не нужно только пытаться вновь всем врать, строить из себя поборников мира и разрядки. Мы же знаем всю подноготную, знаем, что истекают гарантийные сроки годности к боевому применению отдельных видов ядерных боеприпасов в Соединенных Штатах. И в этой связи некоторые деятели у Шонгтоне, нам это доподлинно известно, задумываются уже о возможности натуральных испытаний своего ядерного оружия. В том числе с учетом того, что в США идет разработка новых типов ядерных боеприпасов. Такая информация есть. В этой ситуации Министерство обороны России и Росатом должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия. Первыми мы, разумеется, этого делать не будем. Но если США проведут испытания, то и мы проведем. Ни у кого не должно быть опасных иллюзий, что глобальный стратегический паритет может быть разрушен. <звы> уважаемые коллеги, уважаемые граждане России, сегодня мы вместе проходим сложный, непростой путь. И преодолеваем все трудности тоже вместе. Иначе и быть не могло, ведь мы воспитаны на примере наших великих предков и обязаны быть достойными их заветов, которые передаются из поколения в поколение. Мы идем только вперед благодаря преданности Родине, воле и нашему единству. Эта сплоченность проявилась буквально с первых дней специальной военной операции. Сотни добровольцев, представители всех народов нашей страны пришли в военкоматы. Приняли решение встать рядом с защитниками Донбасса. Бороться за родную землю, за отечество, за правду и справедливость. Сейчас плечом к плечу на передовой сражаются войны из всех регионов нашей многонациональной Родины. Их молитвы звучат на разных языках, но все они за победу, за боевых товарищей, за Родину. Их тяжелый, ратный труд, их подвиг находят мощный отклик во всей России. Люди поддерживают наших бойцов, не хотят, не могут оставаться в стороне. Фронт проходит сейчас через сердца миллионов наших людей. Они отправляют на передовую медикаменты, средства связи, снаряжение, транспорт, теплые вещи, маскировочные сети и так далее. Все, что помогает сохранить жизни наших ребят. Знаю, как письма детей, школьников согревают фронтовиков. Они берут их как самое дорогое, потому что э, берут с собой в бой, как самое дорогое. Потому что искренность и чистота детских пожеланий трогают до слез. У бойцов крепнет понимание, ради чего они сражаются, кого защищают. Очень значимы для воинов и их семей, для мирных жителей и та забота, которая окружает их волонтеры. С самого начала спецоперации они действуют смело и решительно. Под огнем, обстрелами выводят из подвалов детей, стариков, всех, кто оказался в беде. Доставляли в горячие точки и делают это до сих пор еду, воду, воду одежду. Разворачивают для беженцев центра гуманитарной помощи. Помогают в полевых госпиталях и на линии боевого соприкосновения. Рискуя собой, спасают и продолжают спасать других. Только Народный фронт в рамках инициативы «Все для победы» собрал более 5 миллиардов рублей. Такой поток пожертвований идет постоянно. Здесь одинаково важен вклад каждого. И крупной компании, и предпринимателей. Но особенно трогают. Трогают 
и вдохновляют, когда э, ситуация, когда люди со скромными доходами перечисляют часть своих сбережений, зарплат и пенсий. Такое единение для помощи нашим воинам, мирным жителям в зоне боевых действий, беженцам, дорого стоит. Спасибо вам за эту искреннюю поддержку, сплоченность, взаимовыручку. Их невозможно переоценить. Россия... Россия ответит на любые вызовы, потому что все мы одна страна, один большой и сплоченный народ. Мы уверены в себе, уверены в своих силах. Правда за нами. Спасибо.